Горячий июль в Краснодаре под станцией не выдерживают нагрузок в напряжении и сами люди. Наш район без света, без воды, без интернета, без любых тебе благ цивилизации. Никогда такого не было. И вот опять июль в Краснодаре. В начале месяца в Краснодаре зафиксирован исторический максимум нагрузки на электросети. Потребляемая мощность превысила 1140 мегаватт. Последний раз что-то подобное было в 2018 году и тоже в июле. Но все это не оправдание таким массовым отключением. Вениамин Кондратьев вызвал на серьезный разговор руководителей крупнейших сетевых компаний. После непродолжительного периода снижения температуры, уже в 20 числах июля и в августе 2020 года снова ожидается повышение температуры наружного воздуха до уровня 37-40 градусов. Так потребление мощности по кубахской энергосистеме прогнозируется на уровне 5054 мегаватта. При данном прогнозном потреблении кубахской энергосистеме возможно возникновение перегрузки оборудования и контролируемых сечений. Я говорю, знаете, с вами можно было бы согласиться, только вряд ли, что жители согласятся, что это нормально, если, допустим, жара увеличивается, и вот эти вот ситуации, они происходят, и они будут происходить. В этом-то и вопрос, коллеги, что мы сегодня должны делать все, чтобы эти ситуации не происходили. И сегодня социальная стабильность на ваших плечах, и оценивать ее как стабильную, либо в рамках того, что сегодня жара поднимается, и мы должны понимать, что это будет. Коллеги, вот точно нас не будет, если мы будем считать, что вот это будет. Я вам это гарантирую. Поэтому давайте максимально подумаем, как сделать так, чтобы даже при такой жаре, да, отключения могут быть, но они должны быть минимальными. Вода должна быть, электрическая должна быть, холодильники не должны течь, а по-другому быть не может. Потому что с нами жители никакого муниципального образования, не только Краснодара, не согласятся с тем, что... Ну, Приготовьтесь к тому, что будут отключения, потому что э, там, столбик термометра подходит к 40 градусам. Вполне естественно, когда летом на Кубани высокие температуры. Только от включенных кондиционеров в разы увеличивается нагрузка на сети. Но руководители некоторых энергоснабжающих компаний, которые год подряд пытаются найти оправдание массовым отключениям, вместо того, чтобы просто модернизировать свою инфраструктуру. Тем более, что в тарифе на электроэнергию 20% заложено именно на эти цели. В Краснодаре мы аналогичную ситуацию наблюдали в 2017 году. К сожалению, НЭС к электросети урок не усвоил в этой части. К жарким погодным условиям оказались не готовы. Меры не приняли, ни сил, ни средств, ни резервных источников питания в необходимом количестве не оказалось. За пять лет жители Кубани заплатили за электричество снабжающим компаниям 221 миллиард рублей. Если опираться на тариф, то около 48 миллиардов должны направить на модернизацию. Урок математики прямо на совещании для сетевиков провел губернатор. Вопрос, почему тогда отремонтированная инфраструктура до сих пор не выдерживает летних нагрузок. Грузок. Только линии электропередачи в регионе изношены на 80%. Если ситуация не изменится, разбираться во всем будут правоохранительные органы. Следственный комитет уже проводит проверку по отключениям в Краснодаре. Два вопроса, которые нужно закрыть по итогам вот этого месяца. То есть мне нужен алгоритм, который впитывает решения по двум направлениям. Это надежное энергоснабжение качественное жителей края. И второе, это отсутствие дефицита для подключения и существующих предприятий, и тех инвесторов, которые хотят зайти в наш край и создавать новые предприятия. Вот это принципиально важно. Месяц, по итогам месяца дальше я приму решение, как я буду действовать. Из 54 сетевых компаний в крае только одна с государственным участием. Все остальные в частных руках. И всего лишь у 14 из них есть собственные инвестиционные программы по развитию. Как следствие, 80% электроподстанций высокой и средней мощности не готовы для подключения новых потребителей. Но есть и хорошие новости. В Краснодаре достраивают новую подстанцию. В ноябре месяце мы будем включать подстанцию Ангарскую. Здесь, в северной части, в северо-восточной части города, кто позволит существенно разгрузить питающие сети и в целом стабилизировать ситуацию. Во время совещания Вениамин Кондратьев обратил внимание на планы развития муниципалитетов. Они должны быть синхронизированы с проектами по модернизации краевых сетевых компаний. От энергодефицита страдают не только жители, но и бизнес региона. Краснодар – это столица нашего края, в том числе и экономический центр. И вот мы сегодня... Разрабатываем, уже принимаем новый генплан. И мне важно, чтобы схема энергоснабжения с учетом потребностей и новых микрорайонов, нового строительства, которое будет, в том числе и промышленных зон, которые в Краснодаре, 
будут создаваться. Так вот, чтобы эта схема энергоснабжения была увязана с генеральным планом города Краснодара. Увязана. В противном случае, друзья, но это будет и не генплан. И такая схема энергоснабжения, краевой столицы, она тоже мне не нужна. И, и жителям краевой столицы, и бизнесу она тоже не нужна. Потому что документы ради документов принимаем? Нет. Так вот еще раз подчеркиваю, это принципиальные мои требования. Схема энергоснабжения, энергоснабжения города Краснодара должна быть увязана с генеральным планом. И это касается и вообще в целом муниципальных образований. Планы развития муниципальных образований должны быть синхронизированы с планами развития энергоснабжающих организаций в этих муниципальных образованиях. С учетом потребностей развития, еще раз подчеркиваю, вот любого муниципального образования края. Июльские отключения электричества в Краснодаре могут серьезно изменить всю систему энергоснабжения региона. За пять лет время на уговоры закрыть вопрос с дефицитом электричества вышло.